వెల్కమ్ టు మన షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం పొటాటో క్యారెట్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫస్ట్ రైస్ అండి ఇలా ఒక కప్పు రైస్ని ఇలా పొడి పొడిగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ ఒకటి మీడియం సైజు ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి క్యారెట్ ఒకటి తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఉడికించుకున్న ఆలు ఒక ఆలు తీసుకొని ఉడికించుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూను రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇది మీ ఆప్షనల్ అండి నిమ్మరసం ఒక అరబద్ద నిమ్మబద్ద ఇది మీ ఆప్షనల్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకుంటే లేదు అలాగే కొత్తిమీర కొంచెం ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఆయిల్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు గరం మసాలా పొడి అండి ఇది గరం మసాలా పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోండి ఈ జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి అలాగే ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఫ్రై చేయండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నారంటే చక్కగా వేగిపోతాయి చూడండి ఈ ఆనియన్స్ వేగాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక నిమిషం వేయించుకోండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగింది కదా దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకోవాలి అలాగే మనం ముందుగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి వేసుకొని దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేయండి ఎందుకంటే మనకి క్యారెట్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక మూడు నిమిషాలు వేగనివ్వండి ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా మనకి క్యారెట్ కూడా బాగా వేగిపోయింది చూడండి బాగా ఉడికిపోయింది మనకి తొందరగా క్యారెట్ తొందరగానే ఉడికిపోతుందండి చూసారా క్యారెట్ మనకి బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టండి ఇలా కలిగిపెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్న యాలు ముక్కలు వేసుకోవాలి యాలు ముక్కలు కూడా వేసి ఒకసారి కలిగిపెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కారం ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి కారం మీకు కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోండి అలాగే ధనియాల పొడి అలాగే గరం మసాలా పొడి ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిగిపెట్టుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్నాం కదా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా ఈ రైస్ని వేసుకోవాలి ఈ రైస్ని వేసుకొని మొత్తం కలిసేటట్టు కలిగిపెట్టుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి లాస్ట్లో కొత్తిమీర చల్లుకోండి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కొత్తిమీర కూడా చల్లుకొని ఒకసారి కలిగి పెట్టుకోండి ఇలా కలిగి పెట్టుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇలానే తినేయచ్చండి లేదు కొంచెం మీకు నిమ్మరసం కావాలి అంటే కొంచెం పైన నిమ్మరసం ఇలా చల్లుకోండి సరిపోతుంది లేదు డైరెక్ట్గా అలానే తింటాము అంటే డైరెక్ట్గా ఆ విధంగా అయినా తినొచ్చు కొంచెం జస్ట్ మరీ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు కొంచెం నిమ్మరసం చల్లుకొని మొత్తం బాగా కలిగి పెట్టేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా పొటాటో క్యారెట్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా సింపుల్ కదండి తయారు చేసుకోవడం తప్పకుండా మీరు కూడా తయారు చేసుకొని తిని చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఆఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెం